Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión de DC Multiverse vamos a ver una figura que está padrísima. De la aventura de Superman desencadenado. Este muchachón por unos momentos sacó una armadura para salir de apuros. Y pues esta armadura, la verdad, le hicieron una figura la cual está súper padre. En el cómic traía capa, pero los de McFerland se tomaron la licencia de ponerle a las que están padrísimas. Imposible no acordarse de más en Jerseta. Es una armadura que está súper padre en un hombre tan poderoso. ¿Qué habrá pasado que tuvieron que ponerle una armadura? Eso lo vas a ver en el cómic. Pero aquí llegó esta figura a la colección y ¿sabes qué? Te va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos a ese muchacho que es de más y menos que Superman de DC Multiverse. Y es la versión de Superman Unchange. Armor, o sea, del Superman desencadenado, pero la armadura que aparece dentro de esa aventura. Y por la parte de enfrente podemos ver que viene la cereza del pastel, unas alas que no aparecen en el cómic. Él es más, esta armadura es más que nada con una capa, pero muy buen detalle con las alas, la verdad. Ese cambio que se tomaron, sí me gustó muchísimo. Y miren, una base, la tarjetita, por acá vienen este, unas figuras que te recomiendo tener. Este ya está en camino, este ya le hicimos una revisión hace poquito. Vienen otras en camino que van a ser pareja o buen match con este muchachón. Y pues de McFarland Toys, Superman and Change, Armor. Y ahora les voy a platicar una pequeña historia, solamente el comienzo, súper breve ahora sí, porque ya me anda por saber cómo se siente esa figura en mis manos. Y les va a gustar. El comienzo de esa historia es que durante un bombardeo atómico en Nagasaki... La bomba lanzada en ese lugar en realidad fue un alienígena empleado por los Estados Unidos. La historia de ahí se mueve al presente donde Superman detiene siete satélites que iban a chocar contra la Tierra dejando que un octavo golpeara una base militar abandonada. Superman sospecha que inicialmente los lanzó Lex Luthor. Después de eso, Clark Kent redacta un artículo sobre el evento y Louis Lane informa que los ocho satélites, no siete, fueron detenidos. De ahí Superman investiga el sitio del impacto del octavo satélite y se da cuenta que un superhéroe a parecer, al parecer, había corregido la trayectoria del satélite. Después de que un submarino disparara torpedos contra Superman, el general Lane revela estar bajo trabajo de una instalación militar secreta que alberga a un alienígena que había estado al servicio de los Estados Unidos por más de 75 años. De ahí es como empieza la historia de este muchachón, se pone muy morroco toda la cosa y cuando se ve pues este muchachón como los prietos en aprietos, tiene que usar una armadura y es esta la que aparece ahí. De esta yo he visto dos versiones, una esta que es la más colorida con los colores de este muchachón, otra que es con unos colores rojinegros y otra que se ve como con unos rayos. Son esas tres versiones que he visto de este muchachón y la verdad... Con este empiezo y se me hace muy buen inicio para la colección de pues, armaduras de Superman. Y ahora vamos a ver cómo se siente ya en mis manos. Y bueno muchachos, ya tenemos aquí la figura fuera de su empaque y podemos ver que trae esta base, que ya sabemos que tiene un solo pin en color mate con el color brillante aquí donde dice DC. También trae esa tarjeta con información de Superman, un change Armor y aquí una pequeña historia de este muchachón y las alas, las cuales son de un material flexible en color rojo natural con aplicación de pintura plateada aquí y este pin que está muy bien hecho este conector que ya lo quisiera yo para muchas otras figuras y mira son dos alas muy al estilo de Basinger les aclaro pues no sé si ya se los dije que esa figura tiene una capa en el cómic pero aquí se tomaron la atribución de darle lo que es este estas alas estilo Basinger lo cual se me hace muy bien muy padres yo las he visto que las acomodan así con el piquito hacia arriba o con el piquito hacia abajo es, es independiente, depende yo creo que ya de gustos pero miren, vamos a empezar a ver la figura y vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí para lo que es el casco de este muchachón que viene teniendo muy bonitos colores de entrada déjenme ver aquí es de un color azul azul, metálico eh, lo que es este plateado 
muy brillante con el rojo negro en la parte de la cara y los ojos en color amarillo muy buen detalle aquí es puntos en rojo está muy bien hecho muy bien diseñado y es de un material muy flexible por la parte de atrás podemos ver que en su mayoría pues es un metal un plástico de color azul y miren que bien se ve no, no puedo quitarlo aquí no lo voy a desarmar mucho y miren aquí por la parte de enfrente de hecho viene siendo un traje negro ubíquense así es un traje de color negro con unas placas metálicas de diferentes colores una placa metálica de color este azul una placa metálica de color rojo y así van cubriendo lo que es el traje negro solamente que pues lo que ya queda sin cubrir viene siendo de color negro es un negro mate pero aquí por ejemplo viene teniendo una especie de textura y un, y un color aquí muy bonito muy padre es más voy a apuntarle aquí aquí con esa herramienta aquí se ve como con una textura de líneas tipo lo que es el predator el alien y aquí se ve de color brilloso muy buen detalle aquí se ve de color mate aquí se ve de color mate también es un amarillo brillante aquí este rojo se ve de un rojo más metalizado más este más color cereza y este se ve como un rojo más quemado muy diferentes estos rojos pero pues al final de cuentas hicieron muy buen contraste no se mezcla este con este no parece que es del mismo color y miren, aquí es el azul, aquí es el rojo, el cinturón se ve muy bien. La figura en sí se siente con muy buen peso. Estos aritos que ayudan al movimiento de mariposa, pues son de color azul metálico, negro. Muy buen detalle, la verdad que sí. O sea, inclusive aunque no le, aunque no le coloquemos las alas, la figura se ve pues espectacular, se ve muy bien. Y obviamente Superman es uno de los hombres más poderosos que conocemos, pero... Este, el simple hecho de imaginárselo con una armadura, pues ya se imaginarán qué tipo de aventura de haber sido, aunque estuvo poquito en el cómic, pero miren, las botas se ven muy bien. Y ahora vamos a ver sus articulaciones antes de ponerle lo que son las alas. De entrada la cabeza está montada en una unión de bola que le permite hacer un movimiento limitado hacia arriba, un movimiento limitado hacia abajo, un poquito hacia los lados y giro de 360 grados. En lo que es el hombro, tiene unión de, eh, de ball joint largo con un poste y la unión aquí de bisagra que le permite hacer un poquito hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás, movimiento de 360 grados, solamente tienes que estar sacando la vuelta un poquito a esta hombrera, hacia hacia arriba, hacia hacia abajo, en lo que es el bíceps tríceps, tiene esta articulación que le permite hacer un movimiento de 360 grados, solamente que le tienes que sacar la vuelta a esta parte de aquí que lo cubre, ok, en lo que es el codo, tiene una sencilla de bisagra que le permite hacer esta flexión de 90 grados, así lo pone derechito. La mano tiene doble poste de tal manera que le permite hacer giro de 360 grados en esta parte, aquí también otros 360 grados y aquí una flexión hacia afuera hasta donde esta parte se lo permite y hacia adentro. Muy buen detalle. Aquí tiene unión de bola, lo que es aquí en el en el torso que le permite hacer giro de 360 un poquito para los lados un poquito para adelante un poquito para atrás aquí lo que es en la cintura también tiene esta unión de bola redundante igual que la de arriba que le permite hacer giro de 360 un poquito para adelante para atrás un poquito de este un poquito de esta ya es un buen ok las dos se complementan en lo que son las piernas hace este muy buen split con esta articulación así Así se pone hacia enfrente, muy buena articulación, y así hacia atrás. En lo que es el muslo no maneja ninguna articulación. Y lo que es doble punto de articulación es la rodilla, que le permite hacer esta flexión con mucho cuidado. Primero haces una y luego haces la otra. A ver si esta se deja un poquito más. No, de hecho las dos están del estilo. Hasta aquí nada más se deja. Pasa poquito de los 90 grados. Es más que nada porque esta pieza pues, le estorba un poquito para acá. Lo que es en el pie, hace este talón esta punta y en la punta del pie hace esta flexión y hace un poquito casi nada de juego lateral muy limitado porque esta parte le cubre aquí lo que es el pie muy buen detalle y ahora sí vamos a ponerle lo que son las alas ahora sí ya tiene las alas puestas y podemos ver que entran en 45 grados las dos alas con respecto a lo que es la espalda entran hacia 45 grados y tú ya puedes ver el movimiento que tienen puedes darle vuelta ponerlas así ok y mira wow se ven muy bien se ven muy bien estas super alas 
que quedan de super lujo. Vamos a acomodar tantito la cámara. Y mira, así es como se ven cuando las pones hacia arriba. O si quieres darle la vuelta, ok. Aquí y así se acomodan y se ponen hacia abajo. Ok, mira qué bien se ven. No, de hecho quedan mejor así hacia arriba. Más al puro estilo de más Z. A ver, vamos a acomodarlas bien. Ahí está, ahora sí ya quedan muy planitas. Y mira, qué padre. La verdad que sí, le super lucen. Esa super articulación, la verdad que sí le queda como anillo al dedo. Normalmente pues yo ya sé que la figura tiene una capa, pero qué bueno que le pusieron las alas. La verdad es una licencia que se tomaron estos muchachos de McFarland que se ve de súper lujo. Si así se ve esa, imagínense la, la otra figura con variaciones de colores, se ve muy bien. Es una figura que está súper padre. Es una pieza, miren, queda muy bien. No le juegan nada a las alas, no se le mueven o no nada. La verdad, un fotógrafo aquí haría chusa, 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 miren. Aquí agarras esto, lo mueves así, lo acomodas aquí atrás. Mira quién te pegó. Puedes hacerlas así parejitas o puedes hacerlas así hacia atrás. No, 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 no. Está súper divertida, súper divertida, súper divertida. No hay palabras para decir que esta figura está hecha para jugar y jugar bien. Súper padre. Es imposible no extrañar a más y el Z con estas, con estas alas, la verdad, no me canso de decirlo. Y aquí está este muchachón. Aquí está este muchachón. Espero que se estén divirtiendo conmigo porque la verdad al verla me emociona mucho ver esta super figura. Que se siente súper padre. Aquí le vamos a hacer una comparación con otro Superman. Que está, es de los más gorditos que tengo yo. Porque hay otros que se ven un poquito más delgados. Y mira, para que vean la diferencia de tamaños. Y pues miren qué padre se ven. La verdad, ese es el que se pelea contra Batman. Aquí vamos a poner a un ladito a un Batman con armadura para que vean que sí se dan al tú por tú. Se ven más voluminosas. Y hablando de armaduras, vamos a poner aquí a Lex Luthor con la armadura de un enemigazo de Superman. Es una armadura ya evolucionada que ya también le hicimos revisión. Esta figura viene con un trono, el cual se ve súper padre para que vean. Ese es el traje normalón. De este muchachón, obviamente este tiene más de 60 años el personaje este. Y miren, aquí está el personaje, aquí está con armadura. Este es un Batman con armadura para que vean la diferencia entre lo brillante de los colores y pues lo padre de tener alas en vez de capa. Y aquí está otro personaje que viene siendo Lex Luthor con la armadura y el poder Omega, que está muy padre. En sí se ven muy padres estas figuras. Y para los amantes de Marvel, para que vean de qué tamaños estamos hablando de figuras, miren. Así se ve un Spider-Man con el traje casero, para que vean la diferencia de las figuras en tamaños con lo que estoy hablando. Lo hacemos un poquito para acá. Y en esta ocasión, Superman desencadenado, Armor, la armadura. Les dije que les iba a gustar. De momento esto fue todo, espero te haya gustado mucho la revisión de esa figura y próximamente ya viene otra figura con armadura que está padrísima y también le vamos a hacer la comparación con ese muchachón y pues si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios aquí abajo, suscríbete, comparte, da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren de coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Les mando un abrazo sanador a la distancia y muchachos y cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Échenle ganas y hagan todo con amor. Eso es lo que la vida a ustedes les va a retornar a cambio. Échenle ganas muchachos y ánimo al infinito y más allá. Ah, no, ese no es. <risa> ánimo.